Hey guys, how are you doing? Pessoal, então essa é a visão da nossa quinta aula. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Na quinta aula a gente viu esse textinho aqui sobre The House. Let's read together. The House. Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. Let's translate. The house, a casa. Então, o senhor e a senhora Smith têm um filho e uma filha. Son, filho. Daughter, filha. O nome do filho é John. O nome da filha é Sarah. Os Smiths moram em uma casa. Eles têm uma sala de estar. Eles assistem TV na sala de estar. O pai cozinha na cozinha. Eles comem na sala de jantar. The house has two bedrooms. A casa tem dois quartos. Eles dormem nos quartos. Eles mantêm as roupas no closet. Tem um banheiro. Então, existe um banheiro. Eles escovam os dentes no banheiro. A casa tem um jardim. O John e a Sarah gostam de... Eles brincam no jardim. Eles têm um cachorro. O John e a Sarah gostam de brincar com o cachorro. Do you understand the text? How many children do Mr. and Mrs. Smith have? Quantas crianças o senhor e a senhora Smith têm? Letter C. One son and one daughter. Who cooks in the kitchen? Quem cozinha? Na cozinha. Father. Letter C. Where does the family eat? Onde a família come? Dining room. Letter D. How many bedrooms are there in the house? Quantos quartos tem na casa? Two. Five. What do John and Sarah do in the garden? O que o John e a Sarah fazem no jardim? They play. Eles brincam. Pessoal, so, o próximo exercício que a gente fez foi o closest. Roupas. Why is important to learn about the closest? Por que é importante aprender sobre as roupas? If you want to shop abroad, you have to know all the closest vocabulary. So you will not be embarrassed. Se você quer comprar fora do país, abroad significa fora do país. Você tem que saber todo o vocabulário das roupas. Para você não passar vergonha. Embarrassed é passar vergonha ou ficar com vergonha. Vamos lá. Closes, roupas. Blouse, camisa feminina. Boots, botas. Shoes, sapatos. Panties. Calcinha, jeans, jeans, pants, calças, shorts, shorts, shirt, camisa, t-shirt, camiseta, nightgown, camisola, jacket, jaqueta, pantyhose, meia calça, skirt, saia, overcoat, sobretudo, bra, sutiã, sweater, sweater, suit, Interno, bathing suit, roupas de banho ou de piscina, dress, vestido, accessories, acessórios, purse, bolsa, earrings, brincos, scarf, cachecol, raincoat, capa de chuva, hat, chapéu, necklace, colar, umbrella, sombrinha, guarda-chuva, bracelet, pulseira, cap. Boné, tie, gravata. Aqui, pessoal, é só para a gente lembrar. Remember the alphabet. Let's see it again. Vamos ver o alfabeto de novo. Repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
pessoal, então reparem aqui que na, de um lado vai ter a, a escrita da letra e do outro lado a pronúncia. Então, se vocês lerem exatamente como está escrito ali, vocês vão estar falando a pronúncia correta. Let's repeat again. Vamos ler novamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, a gente vai, nessa quinta aula, nós terminamos a unidade, a lição 3. Vamos ver aqui o que temos na lição 3. We have, nós temos, men, women, say. Men, significa homens. Women, mulheres, e say, dizer. Toda vez que eu quiser falar assim, how do you say? Como se diz? How do you say? Homens in English. Como se diz homens em inglês? You say, você diz men. How do you say mulheres in English? Como se diz mulheres em inglês? You say women. Você diz women. What's the plural of men? Qual o plural de homem? The plural of men is men. A pronúncia é praticamente a mesma. A gente sabe do que a gente está falando pelo contexto. Se eu falar, the man is sleeping, eu sei que eu estou falando que um homem está dormindo. Mas, se eu falar, the men are sleeping, eu estou falando que os homens estão dormindo. Então, o is e o are, que vai mostrar para mim a quantidade. What's the plural of woman? Qual é o plural de mulher? The plural of woman is women. Então, o plural de woman é women. Let's see the numbers. Repeat after me. 16, 17, 18, 19, 20. Now from zero. Então agora desde o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now let's see the clothes. Vamos ver as roupas. What are these? Que são esses? Shoe, sapato. Boot, bota. Sock, meia. Trousers. Trousers, pessoal, é a forma britânica de se dizer calças. Jacket, jaqueta. Suit, terno. Shirt, camisa. Tie, gravata. Hat, chapéu. E bag, bolsa. Então, por exemplo, se eu estivesse apontando para um sapato e perguntasse assim, what's this? O que é isso? This is a shoe. What's this? This is a sock. What are these? O que são essas? These are trousers. Essas são calças. Então, quando eu pergunto, what's this? Eu quero saber o que é uma coisa. What are these? O que são mais de uma coisa? O que são esses? O que são essas? Alphabet. Alfabeto e letter, letra. For example, how many letters does your name have? Quantas letras o seu nome tem? My name has five letters. Meu nome tem cinco letras. Pessoal, depois a gente vai ter aqui. Vowel, que são as vogais, e consonant, que são as consoantes. We have five vowels. A, E, I, O, U. Então, cinco vogais. The other letters are consonants. As outras letras são consoantes. And we have before, antes e after. Depois. Então, which letter is before E? Qual letra é antes da letra E? This before E. O D é antes do E. Which letters after I? Qual letra é depois de E? J's after I. O J é depois do E. Which letters before Z? Qual letra é antes do Z? Y's before Z. O Y é antes do Z. Which, is, which letters after G? Qual letra é após o G? H's after G. O H é depois do G. Pessoal, I hope you understand. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem.
Bye-bye, guys. See you.